Primitiva funktioner med villkor handlar om egentligen att ta reda på det här C som vi får när vi hittar primitiva funktioner. Så hur tar man reda på C om vi har en primitiv funktion x upphöjt till 2 plus 3x plus C? Jo, man måste ha ett villkor. Vi tar ett exempel. Vi ska bestämma den primitiva funktionen stora f till lilla f är lika med 10x plus 1. Det ska uppfylla villkoret stora f av 1 är lika med 5. Det vill säga när x är 1 så ska funktionsvärdet stora f vara 5. Det första vi måste göra är att hitta primitiva funktionen. Stora f. 10x blir ju alltså 10x på 2 delat till 2. Plus 1 blir ett x och ett c. Vi kan ju förenkla den här delen. Vi får 5x på 2 plus x plus c. Nu ska vi ta reda på c genom att vi ska använda det här villkoret. <coughs> f av 1 är lika med 5. Det medför att om jag sätter in ettan på alla x. 5 gånger 1 och på 2 plus 1 plus c. Så ska det bli 5. Så nu har jag en ekvation jag kan lösa här. 5 gånger 1 på 2. 1 på 2 är 1 gånger 5 är 5. Plus 1 plus c är lika med 5. 5 plus 1 är 6. Plus c är lika med 5. Vi tar minus 6 på båda. Och då får vi att c är lika med 5 minus 6 är minus 1. Så vår primitiva funktion, stora f, ser ut så här. 5 x upp på 2 plus x. Minus 1, för se vad minus 1. Vi ska ta ett exempel från boken. Tog upp min räknande där, kommer vi behöva. Ett ekonomexempel, ekonomiexempel. Marginalkostnaden är alltså kostnaden som det kostar att tillverka ytterligare en enhet av någon produkt. Så det är hur kost, totala kostnader förändras när man ökar produktionen. Och den beskrivs här som k prim, det vill säga förändringen av kostnaden. k prim av q, q är variabel, q är antal enheter som tillverkas. 230 är minus 0,20 q. q måste ligga mellan 0 och 750. Kostnaden att tillverka 400 enheter var 420 000. Så här har vi vårt villkor som vi ska använda. Det här betyder ju alltså att Kostnaden att tillverka 400 är 420 000. Det ska vi använda oss av sen. <hör> Men nu måste vi först ta reda på primitiva funktionen, stora k. Så när vi har derivatan av k ska vi hitta primitiva. –230 blir ju 230 q. För q som variabel och inte x. 0,20 q blir ju q på 2 och så ska det delas med 2 plus c1 nu ska vi ta reda på c <hör> och det kan vi göra genom vårt villkor som vi har här alltså det här medför ju att om jag sätter in 400 på alla ställen där det är q 230 gånger 400 minus 0,20 gånger 400 upp på 2 delat till 2 plus c så ska ju det bli 420 000 det säger ju vårt villkor <hör> då börjar vi räkna på det 230 gånger 400 är 92 000 minus 400 upphöjt till 2 
gånger 0,20g. 32 000 och så ska det delas med 2. Det är 16 000 plus C är lika med 420 000. 92 000 minus 16 000 är 76 000 plus C är lika med 420 000. Och för att få se nu så måste vi ta minus 76 000. På båda. 420 000 minus 76 000 är 344 000. Så vårt C är 344 000. Och då så är vår primitiva funktion, funktionen för att beskriva kostnaden, K som funktion av Q, 230 Q. Minus 0,20 g q upphöjt till 2 delat till 2. Det här kan vi förenkla. Snygga till. 0,20 g delat till 2 i 0,10 eller 0,1 q upphöjt till 2. Det kan svara så också. Plus vårt c som är 344 000.